இன்றைய தினத்திற்கான தினமணி நாளிதழ் வெளிவந்துள்ள போட்டி தேர்வுக்கு பயன்படக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கலாம் லடாக் எல்லைப்பகுதியில் நடந்த மோதலில் பலியான தமிழக வீரர் பழனியின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் இருபது லட்சம் நிதியுதவியும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் அளிக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார் கிழக்கு லடாக்கின் பாங்காங் ஏரி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு டெம்சோக் தௌலத் பக் ஓல்டி உள்ளிட்ட எல்லைப்பகுதிகளில் இந்திய சீன இராணுவ படைகளிடையே கடந்த ஐந்து வாரங்களாக மோதல் போக்கு நீடித்து வந்தது அதைத் தொடர்ந்து இரு நாட்டு இராணுவங்களின் லெப்டினன்ட் ஜெனரல்கள் மேஜர் ஜெனரல்கள் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் பல கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்தது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லை பதற்ற பிரச்சினைக்கு சுமூக தீர்வு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது இதுகுறித்து இராணுவ தலைவர் என்ன அறிவித்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலிருந்து இந்தியாவும் சீனாவும் தங்கள் படைகளை படிப்படியாக குறைத்து வருவதாக இராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவணே கடந்த பதிமூணாம் தேதி அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இந்திய சீன இராணுவத்தினரிடையே கடந்த திங்கள் அன்று அதாவது பதினைந்தாம் தேதி இரவு கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த மோதலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தின் பீகார் படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த கர்னல் சந்தோஷ் பாபு உட்பட இராணுவத்தினர் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்திய சீன இராணுவத்தினரிடையே நடைபெற்ற இந்த மோதலானது துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெறவில்லை கற்கள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் இருதரப்பும் தாக்கி கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சீன தரப்பில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து சீன இராணுவம் எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தளவில் உளவுத்துறை தகவல்கள் என்ன தெரிவிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காயமடைந்தவர்கள் மற்றும் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்று அப்படின்னு இந்திய உளவுத்துறை சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அருணாச்சல பிரதேசத்தின் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய சீன இராணுவ வீரர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய இராணுவத்தினர் நாலு பேர் உயிரிழந்தனர் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மோதலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இருபது இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் இராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவணே விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதௌரியா கடற்படை தலைமை தளபதி கரம்வீர் சிங் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது எல்லைப்பகுதி நிலவரம் குறித்து பிரதமருக்கு ராஜ்நாத் சிங் விளக்கமளித்தார் இந்திய இராணுவத்திற்கும் சீன இராணுவத்திற்கும் இடையேயான மோதலானது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வான் ரிவர் ஓடக்கூடிய கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் தான் இந்த மோதலானது நடைபெற்றுள்ளது இந்த கீழே இருக்கிற பெரிய ஏரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் பாங்காங் சோ ஏரி மனநல சிகிச்சையை மருத்துவ காப்பீட்டில் சேர்க்காமல் இருப்பது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கும் மத்திய அரசிற்கும் உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மனநல மருத்துவ சட்டத்தின் ஒரு பிரிவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனநல சிகிச்சையை மருத்துவ காப்பீட்டில் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மனநல மருத்துவ சட்டம் எப்போ இயற்றப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இது நாள் வரை மனநல சிகிச்சையை மருத்துவ காப்பீட்டில் சேர்க்காமல் இருப்பதற்கு ஐஆர்டிஏவின் மந்தமான செயல்பாடே முக்கிய காரணம் அப்படின்னு வழக்கு தொடுத்துருக்காங்க இதற்கு விளக்கம் கேட்டு தான் ஐஆர்டிஏவுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஐஆர்டிஏவோட அப்ரிவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதுதான் ஐஆர்டிஏவோட அப்ரிவேஷன் இந்த ஐஆர்டிஏ எந்த சட்டத்தின் மூலம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்டு டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இதன் மூலம்தான் இந்த பார்லிமெண்டில் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின் மூலம்தான் இந்த அமைப்பை கொண்டு வந்தாங்க இதில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இந்த ஐஆர்டிஏவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேர்மன் ஒருத்தர் இருக்கார் ஃபைவ் ஐந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நான்கு பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க 
மொத்தம் பத்து உறுப்பினர்கள் இந்த ஐஆர்டிஏவில் இருக்காங்க ஐஆர்டிஏவோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது மற்றபடி இரண்டு ஆஃபீஸ் இருக்குது அதாவது டெல்லியில் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க மும்பையில் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது இது கெஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறது தான் ஐஆர்டிஏவோட சேர்மன் இந்த சேர்மனோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஸ் சி குண்டியா அப்படிங்கிறது தான் ஐஆர்டிஏவோட சேர்மனோட பேர் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்துமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இந்த பதவியில் இருக்கார் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சிப்ரோஃப்ளாக்சாஸின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு என்னும் நோய் தொற்று எதிர்ப்பு மருந்து மீது இந்தியா மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரி விதிக்கலாம் என்று தகவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிப்ரோஃப்ளாக்சாஸின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு மருந்தானது எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் தொற்று எலும்பு தொற்று சிறுநீரக நோய் தொற்று உள்ளிட்டவற்றுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரி எதற்காக விதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனங்களை பாதுகாத்திடும் வகையில் இந்த மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரியானது விதிக்கப்படுகிறது அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கு கூடுதலாக இந்த வரி விதிக்கப்படும் போது உள்நாட்டு தயாரிப்பை விட அந்த பொருளின் விலையானது அதிகமாகும் அதனால் இறக்குமதி செய்வதை விட உள்நாட்டிலேயே அந்த பொருளை வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வருத்தவர்கள் வருவாங்க அதனால் தான் இந்த மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரி விதிக்கப்படுகின்றது இந்த மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரி விதிக்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் விசாரணை அமைப்பான வர்த்தக தீர்வுகளுக்கான தலைமை இயக்குநரகம் இவங்க தான் இந்த வரியை விதிக்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கிறது இதில் இறுதி முடிவை எடுக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதியமைச்சகம் தான் இது குறித்து இறுதி முடிவை எடுக்கிறாங்க அதாவது இந்த மிக இறக்குமதி தடுப்பு வரியை விதிக்கலாமா வேண்டாங்கிறத இறுதி முடிவு எடுக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதியமைச்சகம் டிஜிடிஆர் அதோட விரிவாக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ட்ரேட் ரெமடிஸ் அதான் அதோடய விரிவாக்கம் இது எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அதன் கீழே இந்த அமைப்பு வருது வடகொரியாவுக்கு சொந்தமான செய்தி நிறுவனம் கேசிஎன்ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடகொரியாவிலிருந்து தென்கொரியாவுக்கு தப்பி செல்லும் பலருக்கு அந்த நாடு அடைக்கலம் அளித்து வருகிறது அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக அங்கிருந்து கொண்டு வடகொரியாவுக்கு எதிராக துண்டு பிரசுரங்கள் மூலம் விஷம பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் இதன் காரணமாகவே தென்கொரியாவுக்கான தகவல் தொடர்பு அலுவலகம் குண்டு வைத்து தகர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வடகொரியா பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இறுதி வரை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் ஏவுகணை சோதனைகளை நடத்தி வந்தது இந்நிலையில் தங்களது அணு ஆயுதங்களை கைவிடுவதாக வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அறிவித்தார் அதற்கு பதிலாக தங்கள் மீதான பொருளாதார தலையீடை விளக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் வலியுறுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து அதாவது வடகொரிய தென்கொரிய இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் தனிந்து இணக்கமான சூழல் ஏற்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் மற்றும் தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் ஆகியோரிடையே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சந்திப்பு நடைபெற்றது மேலும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பை கிம் ஜோன் உங் இருமுறை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இந்த சூழலில் வட தென்கொரிய நாடுகளிடையே நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் தகவல் தொடர்பு அலுவலகம் வடகொரியாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் திறக்கப்பட்டது புதிய தொடர்பு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கொரிய தீபகற்ப வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளதாக அந்த அலுவலக திறப்பு விழாவில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் எனினும் அமெரிக்காவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் இடையிலான அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தை பாதியில் நின்று போனது இந்த நிகழ்வு வடகொரியாவை எரிச்சலடைய செய்துள்ளது மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துமாறு அமெரிக்காவை வடகொரியா நிர்பந்தித்து வந்தாலும் இந்த விவகாரத்தில் இழுபறி நீடித்து இதன் காரணமாகவே 
தென்கொரியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து அதன் மூலம் அமெரிக்காவை பேச்சுவார்த்தைக்கு நிர்பந்திக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை வடகொரியா மேற்கொண்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாகவே தற்போது தென்கொரியாவுக்கான தகவல் தொடர்பு அலுவலகத்தை அந்த நாடு குண்டு வைத்து தகர்த்துள்ளதாக பொதுவான பார்வையாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் வாங்க நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா மேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த நார்த் கொரியாவும் சவுத் கொரியாவும் ஆசிய கண்டத்தில் தான் இருக்குது நார்த் கொரியா எந்த நாடோட எல்லையை பகிர்ந்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவோட எல்லையை பகிர்ந்துக்குது ரஷ்யாவோட எல்லையை பகிர்ந்துக்குது தென்கொரியாவுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது நார்த் கொரியாவும் தென்கொரியாவும் முன்பு ஒரே நாடாக இருந்து பின்பு இரண்டாக பிரிந்த நாடுகள் நார்த் கொரியாவின் தலைநகர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியாங்கியாங் சவுத் கொரியாவின் தலைநகர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியோல் சவுத் கொரியா தொழில்நுட்ப ரீதியாக நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக அறியப்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனாவுக்கு டெஸ்டிங் கிட்ஸ் தமிழ்நாடு சவுத் கொரியாவில் தான் அதிக அளவில் அந்த டெஸ்டிங் கிட்டை இறக்குமதி பண்ணுறாங்க இது பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் கிட்ஸ் மற்றபடி தகவல் தொழில்நுட்ப ரீதியான சாதனங்களை அதிக அளவு சவுத் கொரியா ஏற்றுமதி செய்கிறது அதேமாதிரி பொருளாதார ரீதியிலும் சவுத் கொரியா நன்கு வளமுள்ள நாடு தான் ஆனால் நார்த் கொரியாவை பொறுத்தவரை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிம் ஜோன் உன் அதிபராக இருக்கிறதுனால அவர் வந்து சர்வாதிகார ஆட்சி நடத்துறதுனால அங்குள்ள தகவல்கள் பெரும்பாலும் வெளி உலகங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுவதில்லை சவுத் கொரியாவோட அதிபர் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் ஜே இன் அதாவது இந்த நார்த் கொரியா சவுத் கொரியாவுக்கு பக்கத்தில் எந்த கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் எல்லோ சி இங்கே வந்து சியாக் ஜப்பான் இருக்குது கரோனா நோய் தொற்று பரவல் தடுப்புக்காக அமல்படுத்தப்பட்ட பொது முடக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிலிருந்து இந்தியா மீண்டு வரும் நிலையில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஊக்கம் பெற்றுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் முதல் கட்ட முடக்க விடுப்பு தொடங்கி இரண்டு வாரங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அதன் தாக்கங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்வது அவசியமாகும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு எந்த ஒரு இடர்பாட்டையும் எதிர்கொள்வதற்கு தகுந்த நேரத்தில் செயலாற்றுவது மிக முக்கியமானது உரிய நேரத்தில் நாம் மேற்கொண்ட முடிவுகளே தற்போது நாட்டில் கரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போல் இந்தியாவில் தற்போது கரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்களின் அளவு ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உள்ளது கரோனா பாதிப்பால் எவர் ஒருவர் உயிரிழந்தாலும் அது துயரமானது தான் அதே வேளையில் உலகிலேயே கரோனா பாதிப்பில் குறைந்த உயிரிழப்புகளை கொண்டிருக்கும் நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா உள்ளது அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்காரு அதே போல் பொருளாதாரத்தில் ஊக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா முன்பு குறைந்திருந்த மின் நுகர்வு தற்போது அதிகரித்து வருகிறது கடந்த ஆண்டு மே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் நடப்பாண்டு மே மாதத்தில் உரங்களின் விற்பனை இரட்டிப்பாகியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போல் இந்த முறை காரி பருவ விதைப்பு கடந்த ஆண்டை விட பன்னிரெண்டு முதல் பதிமூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்காரு இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான தேவையும் உற்பத்தியும் பொது முடக்கத்துக்கு முன்பிருந்த அளவை அளவில் எழுபது சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சில்லறை வணிகத்தில் டிஜிட்டல் முறையிலான பரிவர்த்தனை பொது முடக்கத்துக்கு முந்தைய அளவை தொட்டுள்ளது அப்படிங்கிற தகவலும் சொல்லியிருக்காரு தற்போதைய சூழலில் நமது எந்த ஒரு சிறிய அலட்சியமும் இதுவரை கரோனா நோய் தொற்றை தடுக்க நாம் மேற்கொண்ட அனைத்து முயற்சிகளையும் பலனற்றதாக்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நேபாளத்தின் புனித தலமாக கருதப்படும் பசுபதிநாதர் கோயில் வளாகத்தில் ரூபாய் இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி மூன்று கோடி செலவில் தூய்மை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர இந்தியா உறுதியளித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேபாள பாரத் மைத்ரி திட்டத்தின் கீழ் இந்த தூய்மை வசதியை இந்தியா அவர்களுக்கு செய்து கொள்கிறாங்க இந்த பசுபதிநாதர் கோயில் நேபாளத்தில் எந்த ஆற்றின் கீழ் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகமதி ஆற்றின் இருபுறமும் இந்த பசுபதிநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது அதே போல் இந்த பசுபதிநாதர் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா 
யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரியமிக்க தலங்களின் பட்டியலிலும் இடம்பெற்றுள்ளது விலை மலிவான டெக்ச மெதாசோன் என்ற மருந்து கரோனா நோய் தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மூன்றில் ஒருவரது மரணத்தை தடுக்கும் என்று பிரிட்டன் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் கரோனா நோய் தொற்று சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஏற்கனவே புழக்கத்தில் இருக்கும் பல்வேறு மருந்துகளை சோதனை முறையில் பயன்படுத்தி பார்க்க ரெக்கவரி என்ற திட்டத்தை அந்த நாட்டு விஞ்ஞானிகள் குழு மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த ஆய்வு முடிவை அடிப்படையாக கொண்டு செயற்கை சுவாச கருவி பொருத்தப்பட்ட நோயாளிகளில் எட்டில் ஒருவரையும் ஆக்சிஜன் செலுத்தப்படும் நோயாளிகளில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தினரையும் டெக்ச மெதாசோன் மருந்து பாதுகாக்கும் என்று தெரிகிறது அப்படின்னு நிபுணர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க நிதித்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பத்து அலுவலகங்களுக்காக சென்னை நந்தனம் அம்மா வளாகத்தில் ஒருங்கிணைந்த நிதித்துறை அலுவலக வளாக கட்டிடத்தை முதல்வர் திறந்து வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து திருச்சி மற்றும் குமரியில் அமைக்கப்பட உள்ள புதிய மணிமண்டபங்களுக்கு முதல்வர் காணொலி காட்சி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் கோ அபிஷேகபுரத்தில் பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் மற்றும் நீதி கட்சியின் வைரத்தூண் என போற்றப்பட்ட ஏ டி பன்னீர்செல்வம் திரைப்பட துறையிலும் பாரம்பரிய இசைத்துறையிலும் முத்திரை பதித்த எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் ஆகியோரின் நினைவை போற்றும் வகையில் சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன இதற்கான அடிக்கல்லை முதல்வர் பழனிசாமி நாட்டினார் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை கிராமத்தில் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளைக்கும் விவசாயிகள் பயன்பெற ராஜவாய்க்கால் ஏற்படுத்திய அல்லால இளைய நாயகருக்கு நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையம் காவிரியாற்றின் இடக்கரையில் முழு உருவச் சிலையுடன் கூடிய குவிமாட மண்டபமும் அமைக்கப்பட உள்ளன அவற்றுக்கும் முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான போதிய வாய்ப்புகள் காணப்படுவதை அளவிடும் உலக போட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா நாற்பத்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது நிர்ணயிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குதல் மக்கள் நலனை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்டவற்றை அடைவதற்கு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு காணப்படும் சூழலை ஆராய்ந்து போட்டித்திறன் குறியீட்டை சர்வதேச மேலாண்மை வளர்ச்சி நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது ஐஎம்டி வெளியிட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நாற்பத்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது கடந்த ஆண்டும் இந்தியா இதே நாற்பத்தி மூன்றாவது இடத்தில் தான் இருந்தது எனினும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குதல் ஏற்றுமதி அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கல்வித்துறைக்கான அரசின் செலவீனம் அரசியல் நிலைத்தன்மை ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் இந்தியாவின் செயல்பாடு அதிகரித்துள்ளது இருந்தபோதிலும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் குறைபாடு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் நிலையில்லா தன்மை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியில் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்தியாவின் போட்டியிடும் திறன் குறைந்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மொத்தம் கணக்கிடப்பட்ட அறுபத்தி மூன்று நாடுகளில் சிங்கப்பூர் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது அமெரிக்கா பத்தாவது இடத்திலும் சீனா இருபதாவது இடத்திலும் ரஷ்யா ஐம்பதாவது இடத்திலும் பிரேசில் ஐம்பத்தி ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளன இந்தியாவில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பை இருமடங்காக்க திட்டம் அப்படின்னு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சொல்லியிருக்கார் இந்தியாவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறையில் உள்நாட்டு உருக்கு பொருள்களை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பது தொடர்பாக சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இணைய வழி மாநாடு நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு திறன் ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் நமது நாட்டில் 
சுத்திகரிக்கப்படும் கச்சா எண்ணின் அளவு நானூற்றி ஐம்பது முதல் ஐநூறு மில்லியன் டன்னாக அதாவது இரு மடங்காக இருக்கும் பல புதிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் உருவாக்கப்படும் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் எண்ணெய்க்கான தேவையும் அதிகம் இருக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உலகின் மூன்றாவது பெரிய எண்ணெய் நுகர்வு நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தனது தேவையில் அதாவது இந்திய நாட்டின் தேவையில் எண்பத்தைந்து சதவீதத்தை இறக்குமதி மூலம்தான் பூர்த்தி செய்து வருகிறோம் அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்காரு ராஜஸ்தான் மாநிலம் பார்மரில் புதிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை கட்டப்பட்டு வருகிறது அப்படிங்கிற தகவலையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போது நாயகனாக திகழ்ந்தவரும் மகாவீர் சக்ரா விருது பெற்றவருமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஓய்வு பெற்ற ராஜ்மோகன் வோரா கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததாக செய்தி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போதும் பஞ்சாப் பகுதியில் போராடினார் அப்படின்னு அந்த செய்தி கொடுத்துருக்காங்க நடப்பு கல்வியாண்டில் பள்ளிகளுக்கு போதுமான வேலை நாட்கள் இல்லாததால் மாணவர்கள் மீதான பாடச்சுமையை குறைக்கும் வகையில் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை முப்பது சதவீத பாடங்களை குறைப்பது குறித்து கல்வித்துறை ஆலோசித்து வருகிறது மேலும் பள்ளி கல்வி சூழலில் கரோனா தொற்று ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து பள்ளி கல்வி ஆணையர் சி ஜி தாமஸ் வைத்தியன் குழுவினர் இறுதி கட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பள்ளி கல்வியில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை குறைந்தபட்சம் இருபது முதல் அதிகபட்சம் முப்பது சதவீதம் வரை பாடங்களை குறைப்பது குறித்து பள்ளி கல்வித்துறை ஆலோசித்து வருகிறது மகாராஷ்டிரம் குஜராத் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் கரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் சிகிச்சை வழங்க தனியார் மருத்துவமனைகளுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் வசதிகளுக்காக தனியார் மருத்துவமனைகளுடன் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டு அதற்கான கட்டணம் நியாயமானதாகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது இதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒடிசா மகாராஷ்டிரம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா கர்நாடகம் மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரோனா நோய் தொற்றை கண்டறிவதற்கு நாடு முழுவதும் தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆய்வகங்களில் சளி இரத்த மாதிரி பரிசோதிக்கப்படுகின்றன அவற்றில் அறுநூற்று ஐம்பத்தொம்பது அரசு ஆய்வகங்கள் இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தனியார் ஆய்வகங்கள் இதுவரை பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளன மொபைல் செயலி வாயிலாக பணப்பட்டுவாடா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டில் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக எஸ்என்பி குளோபல் மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது அதே போல் ஏடிஎம் மூலமாக பணம் எடுப்பது முதல் முறையாக குறைந்துள்ளதாக எஸ்என்பி குளோபல் மார்க்கெட் தெரிவித்துள்ளது